ஹைடெக் ஹையர் செகண்டரியில் டிஎன் போலீஸ் டிஎன் பிஎஸ்சி டெட்டு டெட் எக்ஸாமுக்கான வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் முன்னாடி நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ஒர்க்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இது ரிலேட்டடான டாபிக் வந்து அப்டிடியூடான டாபிக்ஸ் வந்து இந்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இந்த டாபிக் என்ன பார்த்தோம்னா ஏரியாவோட ஃபார்ம்லா சுச்சுவேஷன் இந்த சீரீஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஏரியானா என்ன லென்த்னா என்ன ஏரியானா எப்படி வந்துச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி மெஷர் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸோட ஏரியாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஷேப்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன ஷேப்ஸ் தான் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் ட்ரையாங்கிளில் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் அந்த ப்ரா எல்லா ஷேப்ஸுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அது ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் இதெல்லாமே முடிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் லட்சே ட்ராயிங்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் நம்ம இதில் வந்து நம்ம ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்க ஷேப்ஸ் லட்சே ட்ராயங்களோட எக்ஸ்டென்ஷன் லட்சே பேரலோகிராமு பேரலோகிராம்னா என்ன சாய் செவ்வகம் அடுத்து ரோம்பஸு சாய் சதுரம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ட்ரிபிசியம் பார்க்க போகிறோம் சரிவகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கியூபு கியூபாய்ஸ் பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதன் ரிலேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அதை பற்றி பார்ப்போம் அதோட ரிலேட்டட் ஃபார்முலாஸ் ஃபார்முலாஸில் மெயினாக டேரெக்டாக ஃபார்முலாஸ் மட்டும் சொல்ல போகிறது இல்லை ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவும் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறோம் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக போட போகிறோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் டெரிங் ஃபுல்லாக மக் அடிச்சுட்டு ஏன் வந்து எதுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் படிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுட்டு படிச்சோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் நல்லா ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேரலோகிராம் நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா சாய் செவகம் சொல்லுவோம் ஸோ செவகமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இதுக்கு மேட்ச் ஆகும் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இதுக்கு மீட் ஆகும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ரெண்டுத்தோட ஆப்போசிட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பக்கம் இருக்க ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் இருக்க ஆங்கிளும் மென் சைடும் இந்த பக்கம் இருக்க சைடும் ஒரே லென்த்தில் இருக்கும் ஸோ லென்த்து வந்து ஒரே லென்த்தாக இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு சைடு இதோட லென்த்தும் ஒன்னா இருக்கும் இதுல வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கும் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் என்ன ஆங்கிள்ஸ் இருக்கோ இந்த பக்கமும் அதே ஆங்கிள்ஸா இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டன் சைட் ஆங்கிள்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்க ஆங்கிளும் இதையும் ரெண்டுத்தையும் கூப்பிட்டீங்கன்னா இட் வில் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி விச் இஸ் சப்ளிமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு பக்கம் இருக்க ஆங்கிளையும் அதோட அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் ரெண்டுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியோ விச் இஸ் அட்ஜஸ்டன் சொல்லுவோம் அப்புறம் வெட்டெக்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் இதுனா சைடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இட் இஸ் கால்டு வெட்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு சைட்ஸ் ஜாயின் பண்ண இடம் பேர் வெட்டெக்ஸ் இந்த வெட்டெக்ஸ் இன்னொரு வெட்டெக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டுக்கு டிராயிங் வரைஞ்சிங்கன்னா லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு டயக்னல்னு சொல்லுவோம் இந்த டயக்னல் வரைஞ்சிங்கன்னா ரெண்டு வெட்டெக்ஸுக்கும் நாலு வெட்டெக்ஸ் இருக்கு இதில் ஸோ நாலு வெட்டெக்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு டயக்னல் வரைஞ்சிங்கன்னா ரெண்டும் ஒரு இடத்துல கட் பண்ணும் இட் வில் பைசெக்ட் ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணாது இதில் வந்து டைரெக்டாக கட் பண்ணும் அண்ட் ஆங்கிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்று ரெண்டாக பிரிக்கும் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் கால் மீடியம் வந்துடும் இது டயக்னல் ஒன் இட் மேபி டயக்னல் டூ ரெண்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும் இது ஒரு லட்சே ஸ்கொயர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்னலும் இந்த டயக்னலும் ஒன்றுன்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸ்கொயர்லேயும் ரெக்டாங்கிள்லேயும் பட் இதில் வந்து இந்த டயக்னலும் இந்த டயக்னலும் வேறு வேறு லென்த்தில் இருக்கும் ஓகே ரெண்டும் வேறு வேறு சைஸஸ் தான் இதோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம அடுத்து என்ன போக போகிறோம் பார்த்தோம்னா இதோட ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் எப்படி வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது பேசிக்காக இது வந்து ஏரியா தான் வரப்போகுது ஸோ எப்படி வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது பேரலோகிராமோட டயக்ராம் அது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இதை வந்து என்னவா பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எப்படி இருக்கு சேம் லைக் ஆர் இது மாதிரி தான் இருக்குது ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தான் இருக்குது செவ்வக மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று லைட்டாக சாஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் தவிர மற்றபடி இதில் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இல்லை சாயத்தினால என்ன வருது ஆங்கிள்ஸ்னால் டிஃப்ரென்ஸ் சேஞ்ச் இருக்கும் ரெக்டாங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இங்கே நைன்டி டிகிரி லெஸ் தான் நைன்டி இருக்கும் இது கிட்ட தான் நைன்டி டிகிரி அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது நைன்டி கீழே போனது நைன்டிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுமாதிரி டயக்னல்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ
இது வந்து h இது பேஸ் கரெக்ட்டுங்களா சோ இந்த பக்கம் h இது x னு வச்சிருக்கோம் இது y னு வச்சிருக்கோம் சென்ஸ் தட் இந்த ரெண்டு பக்கமே ஒரே மாதிரி இருக்கதனால இந்த y தான் இங்க வருது அப்ப இது x னா இது என்ன வந்திருக்கும் இதுவும் x ஆ தான் வந்திருக்கும் இது y ஆ இருந்திருக்கும் இது டைமென்ஷன் மார்க் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா சோ மார்க் பண்ண என்ன பண்ண போறோம் இதுல ஆங்கிள்ஸ் இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் முன்னாடி முன்னாடி வீடியோஸ்ல நம்ம தெளிவா போட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் பிரிச்சோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாஞ்சிருந்தா நம்ம ஆரிய கண்டு ஏரியா கண்டு முடியாம இருந்து இப்போ பிரிச்சுட்டு மூணு பார்ட்ஸா பிரிச்சுட்டோம் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் லெட்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ட்ரையாங்கிள் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிறத இது என்னவா இருக்கு இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் கரெக்டா இப்போ இது ஃபுல் ஏரியா தெரியணும் அப்படின்னா பேரல ஏரியா தெரியணும் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் இது மூட்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும் ஏரியா ஈக்குவல் டு ரெக்டாங்கிள் பிளஸ் ட்ரையாங்கிள் ஒன் பிளஸ் ட்ரையாங்கிள் டூ கரெக்டா இது ஆட் பண்ணாலே வந்துடும் இது வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு இப்ப மேக்ஸ் உள்ள போயிட்டு இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னென்னு டெரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா என்ன ஹெச் இன்டு ஒய் கரெக்டுங்களா ஹெச் இன்டு ஒய் பிளஸ் அடுத்தது இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை டூ ஹெச் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் செகண்ட் ட்ராயங்கிளோட ஃபார்முலா அது என்னது அதுவும் ஒன் பை டூ ஹெச் மல்டிப்ளைடு பை எக்ஸ் இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு இங்க ஒன்றுதான் இருக்கு ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா டூ ஹெச் ஒய் பிளஸ் ஹெச்எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச்எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஹெச் ஒய் இல்லை ஹெச் காமனாக இருக்கு ஸோ ஹெச்ஐ வெளில எடுத்துடலாம் ஹெச் மல்டிப்ளைடு பை டூ ஒய் பிளஸ் ப்ளை டூ எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் டிவைடட் பை அது அப்படிதான் இருக்கும் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் இன்டு டூ வெளியே எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் டிவைடட் பை டூ கரெக்டா ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் நமக்கு தெரியும் பி இஸ் நத்திங் பட் இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஹெச் இன்டு பி இஸ் நத்திங் பட் பி இன்டு ஹெச் தான் Nothing but base into h. Okay, so area is equal to base into any parallelogram. If you look at base into h, you can see the area of the two pieces. If you look at the sides, you can see the area of the two pieces. So most of the sides, you can see the area of the two pieces. So most of the sides, you can see the area of the base into h. You can see the area of the two pieces. Okay, so let's go to the shape of the two pieces. அடுத்து பார்க்க போற ஷேப் வந்து ரோம்பஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து ரோம்பஸ் சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து சாய் சதுரம் ஓகே சாய் சபகம் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாய் சதுரம் பார்க்கறோம் ஸோ சாய் சதுரம்ன்றது என்னன்னா சதுரம்ல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கவும் இந்த பக்கம் வந்து நைன்டி டிகிரி வந்திருக்கும் இது வந்து நைன்டி டிகிரியில இருக்கும் பட் இங்க வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரியில இருக்காது லைட்டா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பட் சைட்ஸ பொறுத்த எல்லாமே ஒரே சைடா தான் இருக்கும் இது பத்து சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா இதுவும் பத்தா இருக்கும் இதுவும் பத்தா இருக்கும் இதுவும் பத்தா இருக்கும் அது மட்டும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் ஐ மீன் ஒரே இது பட் ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி டிகிரிஸ் இருக்கும் நம்ம ஸ்கொயர்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெக்டாங்கிள் சொல்லியிருக்கோம்னா இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி சாய் சதுரமுக்கும் சதுரமுக்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் நைன்டி டிகிரி இருக்காது அங்க வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அதே மாதிரி டயக்னல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு வெட்டெக்ஸ்க்கு நடுவில் இட் இஸ் கால்டு வெட்டெக்ஸ் இந்த வெட்டெக்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா இட் இஸ் கால் டயக்னல் இந்த டயக்னலும் இந்த டயக்னலும் வில் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர் அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற டயக்னல் என்னவா இருக்கும்னா நைன்டி டிகிரி இது வந்து டிஎன்பிசியில திங் லேட்டஸ்டா லாஸ்ட் இயர் கூட கேட்டுருந்தாங்க நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்கற கொஸ்டின் மீன் ரொம்ப மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க மேபி சாய் சதுரத்துக்கு கேட்கலாம் இல்ல வந்து சாய் செவகத்துக்கு என்ன வாங்கல் இருக்கும்னு கேட்கலாம் அது ரிலேட்டா ப்ராப்பர்டிஸ் வந்து நிறைய சம்சே கொஸ்டின்ஸே வந்து டேரக்டா ப்ராப்பர்டிஸ் வச்சு ஸோ அதனால இது வந்து தெரிஞ்சுங்க நைன்டி டிகிரிஸா தான் இருக்கும் டயக்னோஸ் கட் பண்ற இது வந்து ஆல்வேஸ் நைன்டி டிகிரிஸா இருக்கும் வேற என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லா பக்கமும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் இது ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் டயக்னல் சொல்லிட்டோம் ரெண்டு வந்து டயக்னா இன்டர்செக்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் நைன்டி டிகிரி நாலு பக்கம் இருக்கு நாலு பக்கம் இருந்தாலே என்னவா இருக்கும் சம் ஆஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 
த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியா இருக்கும் ஒரு பக்கம் நைன்டி டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி கம்மி இது அதிகமாச்சுன்னா இது என்ன ஆயிடும் இது கம்மி ஆயிடும் ஸோ சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இதையும் இதையும் போட்டீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் ஒன் டிகிரி வரும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் சம் ஆஃப் த அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து மாற போகிறது இல்லை இதெல்லாம் இங்கே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது இப்படி இருந்தாலும் சரி இல்லை சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் சுருக்கி இருக்காங்க இந்த பக்கம் வளர்ந்துருக்கு இதே இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா இதில் சுருங்கி இருக்கு இதில் அரிசான்டலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு பட் எப்படி இருந்தாலுமே இந்த ஷேப்ஸ் இந்த சைடு வந்து ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் ஆல் சைஸ் எதுனா அண்ட் டேங் வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் சரிங்களா இது ரெண்டு தான் பேசிக் ஒன்று ஸோ இப்போ நம்ம இதில் எப்படி வந்து இதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏரியா தான் இருக்குது நம்மளுக்கு இனிமே நம்ம தெரியும் பேசிக்காக ட்ரையாங்கிள்ஸோட ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்த்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபார்முலா பார்த்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ட்ரா இது ஒன்று லட்சம் டிராங்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிங்கன்னா இது நம்ம என்னவா சொல்லலாம் இது ஒரு ட்ராங்கிள் சொல்லலாமா இது மேலே இருக்கிறது ஒரு ட்ராங்கிள் சொல்லலாம் அண்ட் தென் கீழே இருக்கிறது ஒரு ட்ராங்கிள்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம தெரிஞ்ச ஷேப் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வளைஞ்சு நிறைஞ்சி இருந்தது நம்மளால கரெக்டாக ஃபிட் பண்ண முடியாது பட் இப்போ தெரிஞ்ச ஷேப் ஆயிடுச்சு கீழே ஒரு ட்ராங்கிள் மேலே ஒரு ட்ராங்கிள் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இது ஒரு ஏரியாவும் இதோட ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டுக்கு என்ன வந்துடும் டோட்டல் ட்ராங்கிளோட சாரி டோட்டல் ராம்போஸோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து எனவே மார்க் இருக்கு ஏபிசிடிஇ இருக்கு நடுவில் வந்து ஐன்னு வச்சிருக்கோம் டயராம்லேயே இருக்கு அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு மேல இருக்கு வந்து ட்ராங்கிள் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ட்ராங்கிள் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் கீழே இருக்கிற ட்ராங்கிள் டூனு வச்சுக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் இ ஒன் இ ஒன் பிளஸ் ட்ராங்கிள் டூ ஸோ ட்ராங்கிள் ஒன்னோட ஃபார்ம்ல என்ன ஆஃப் இன்டு பிஹெச் கரெக்டா இந்த ஆஃப் இன்டு பி இன்டு ஹெச் ஸோ பேஸ் எவ்வளோ டிபி தான் பேஸ் ஒன் பை டூ பேஸ் பேஸ் என்னவா இருக்கு பில இருந்து டி தான் ஓகேவா பி டி இன்டு ஹெச் என்னது ஸோ ஹெச் வந்து ஐல இருந்து சி வரைக்கும் ஐ சி பிளஸ் ட்ரைங்கிள் டூ ஓடுது ஒன் பை டூ அதே பேஸ் தான் டிபி இன்டு ஐ ஏ இந்த கேஸ் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டூ காமனா இருக்கு டிபி காமனா இருக்கு ஸோ ஒன் பை டூ டிபி மல்டிப்ளைட் பை ஐசி பிளஸ் ஐஏ ஜஸ்ட் நத்திங் பட் ஒன் பை டூ இந்த ஐஏ ஐசின்றது என்னது ஐஏல இருந்து இங்க போனீங்கன்னா ஏல இருந்து ஐக்கு போற டிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் ஐல இருந்து ஏ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டோட்டல் என்ன இது வந்து டயக்னல் டூ லெட்ஸ் இது வந்து டயக்னல் ஒன்னுன்னு வச்சிங்கன்னா இது வந்து டயக்னல் டூ ஸோ டிபி டிபி இன்டு ஏசி இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டூ டி ஒன் மல்டிப்ளைட் பை டி டூ ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டி ஒன் டி டூ ஸோ இதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் ரோம்போஸோட ஃபார்ம்லோட டெரிவேஷன் ஸோ டேரெக்டாக மக்கடிக்காம டி ஒன் டி டூ மட்டும் கொடுத்தாங்க இங்கே இருந்து வந்தது எதனால மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எதனால வந்து ஒன் பை டூ வந்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நார்மல் இது தான் பட் இது ஸ்கொயர் மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஸ்கொயரில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏ இன்டி ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏ ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்கோம் இதே ரெக்டாங்கிள் எட்டாவில் ரெக்டாங்கிள் தான் சொல்லியிருக்கோம் எல் இன்டி பின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன் பை டூவே வராது ஆனால் இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன் பை டூ வந்துருக்கு ஸோ ஏன் வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இது டயக்னல் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அங்கே என்ன பார்த்தோம் சைஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனால ஃபார்ம்லாம் வந்து லைட்டாக டிரைவ் ஆயிருக்கு டிரைவ் ஆகும்போது மாறி வருது அவ்வளோதான் இதனால தான் மாறி வந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகலாம் ஓகே ஸோ ட்ரெபிசியம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னும் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்பஸ் பார்த்தோம் அண்ட் தென் பேலோகிராமோட ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ட்ரெபிசியம் தமிழில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சரிவகம் சொல்லுவோம் சரிவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் மீன் லட்சே பேஸு மேலே இருக்கிறது மட்டும்தான் பேலலாக இருக்கும் பட் ரெண்டு பக்கம் பார்த்தோம்னா மற்ற ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து இவ்வளோ நான் பி ஈக்குவல் ரெண்டு சைடு மட்டும்தான் பேலலாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்காது ஈக்குவல் இந்த சென்ஸ் ஈவன் பேலலாக கூட இருக்காது அதேமாதிரி ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா 
ஒரு சைட் ஆஃப் ஆங்கிளுக்கு போனால் ஸ்கொயர்லேயோ இல்லை ரெக்டாங்கிளில் பார்த்தோன்னா ஒரு சைடு வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு இன்னொரு சைடு வந்து நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கலாம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கலாம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கலாம் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்கலாம் நாலுமே வேறு வேறு ஆங்கிளாக இருக்கலாம் அண்ட் சைஸும் பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் ஒரு சைஸ் சைஸ் இருக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு சைஸாக இருக்கலாம் இங்கே ஒரு சைஸ் இங்கே ஒரு சைஸ் நாலுமே வேறு வேறு சைஸாக இருக்கலாம் நாலுமே ஒன்றா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பட் ஆங்கிள்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா நாலு பக்கம் இருக்குது நாலு மூலம் இருக்குது நாலு மூலம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இதில் மேட்ச் ஆகும் ஸோ இதோட ஏரியா இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு ஒழுங்காகவே இல்லை லெட்ஸ் இப்போ சதுரமாக இருக்குது ரெக்டாங்கலாக இருக்கணும் டேரக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பண்ண முடியும் பட் இது ஒழுங்காகவே இல்லை நம்மளுக்கு ஸோ இது எப்படி நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணலாம் இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்கு இல்லாதனால ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் அதை லெட்ஸ் ஏ முன்னாடி இது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ட்ரையாங்கலாக பிரிச்சுக்கிறேன் நாங்கள் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளா பிரிச்சுக்கிறேன் இது வந்து இன்னொரு ட்ரையாங்கிளா வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு முக்கோணம் இது வந்து டி ஒன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து டி டூன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஸ்கொயராகவும் இருக்கலாம் ரெக்டாங்கிளா இருக்கலாம் பட் நம்ம ரெக்டாங்கிளா இருந்தால் ஈஸி ஸோ நான் என்ன சொல்றேன் இதை ஆறுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஆறுன்னு வச்சிருக்கேன் ஸோ ரெக்டாங்கிள ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஒரு பேஸ் இருக்கணும் ஒரு ஹைட் இருக்கணும் இது நைன்டி டிகிரி ஏன்னா இங்கே ஆப்போசிட் வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இஸ் நைன்டி டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி இதுவும் நைன்டி டிகிரி இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த வெட்டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வந்துருக்கேன் இதுவும் நைன்டி டிகிரி இது நைன்டி டிகிரி தான் இதுவும் நைன்டி ஏன்னா பேரல லைன்ஸ் ரெண்டுமே ஸோ நைன்டி டிகிரி இருக்க போகுது அப்போ என்ன எடுத்து இது ஒரு ஸ்கொயரோ இல்லை ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரியோ இல்லை ரெக்டாங்கிள் மாதிரியே இருக்க போகுது லெட்ஸ் சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் ரெக்டாங்கிளாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கிள் வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஈவன் அந்த ஏ ஸ்கொயர்னு ஆக போகுது வெளில இருந்து என்னென்னா இருக்கும் போது ஹெச் இன்டு ஒய்னு வரப்போகுது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் இது ஒரு ஹெச் ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஃபார்முலா தெரியும் நம்மளுக்கு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் அதோட ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்முலா ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ப்ளஸ் டி ஒன் டி ஒன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா அதுக்கப்புறம் டி டூ டி டூ ஸோ ரெக்டாங்கிளோட ஏரியான்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்டு ஹெச் ஹெச் இன்டு ஒய் ப்ளஸ் டி ஒனோட ஃபார்முலா டி ஒனோட ஏரியா வந்து ஒன் பை டூ ஹெச் இன்டு எக்ஸ் கரெக்டா ஒன் பை டூ ஹெச் இன்டு எக்ஸ் அந்த பக்கம் இருக்க ரெக்டாங்கோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ இந்த வந்து இதுவும் ஹெச் தான் ஆனால் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு இந்த பக்கம் ஹெச் இந்த பக்கம் இசட் ரைட்டா ஸோ ஹெச் இன்டு இசட் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ வந்து இதுவும் ஒன் பை டூ என்ன ஹெச்ஆர் ட்ரையாங்கிள் இது பார்த்தோன்னா இந்த பக்கம் ஒன் பை டூ இங்கே ஒன் இங்கே ஒன்றும் இல்லை ஸோ என்ன பண்றோம் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தா டூ ஹெச் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹெச் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹெச் இசட் இதில் பார்த்தோன்னா இது ஈவனாக இருக்கு ஓகே இங்கே டூ வந்துடும் எல்சி எடுத்ததுனால ஸோ ஹெச்சை வந்து காமனாக இருக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சை காமனாக வெளில எடுத்துடுறேன் ஹெச்சை காமனாகவும் டூவையும் காமனாக வெளில எடுத்துடுறேன் வெளில எடுத்துட்டோன்னா என்ன இருக்குது பேலன்ஸு இதில் ஹெச் ஒய் இருக்கு இதில் டூ ஒய் இருக்கு இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கு இதில் ஒரு இசட் மட்டும் இருக்கு ஸோ இதில் டூ ஒய் இருக்கு ஸோ தனியாக ஃபார்மில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஒய்யை வந்து பிரிக்கிறேன் பிரிக்கும்போது ஹெச் பை டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு இருக்கா மூணு டேர்ம் இருக்கா இந்த மூணு டேர்ம் இஸ் நத்திங் பட் வாட் நம்மளோட பேஸ் நம்மளோட ஒரு ட்ராயிங்கிலோட பேஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சோம்ல இந்த ட்ராயிங்கிலோட பேஸ் கரெக்டா ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இதை அப்படியே எழுதுறான்னா இந்த ஒய்ன்றது என்னன்னா இதை நம்ம ஒய் இந்த ஒய்ன்றது என்ன இன்னொரு சைட் ஆஃப் தான் இதோட ஆப்போசிட் சைட் இருக்குல்ல இதுதான் இதோட ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைடோட இது இது ரெண்டுமே இனிமேல் கொடுத்துருக்க போறாங்க நம்மளுக்கு இதுல இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணோன்னா இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ஹெச் பை டூ இன்டு ஒய்ன்றது வந்து ஏ இது வந்து பேஸ் ஸோ இந்த ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் பிசிஎமோட
பட் இங்க கியூபா இருக்க என்ன இருக்கும் இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம இவ்வளோ என்ன பார்த்தோம் டூ டி ஷேப்பில் நம்ம எஜ்ஜுன்னு சொல்லியிருப்போம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் எஜ்ஜுன்னு சொன்னோம் ஆர் சைட்ஸ்ன்னு சொன்னோம் பக்கங்கள்னு சொல்லியிருப்போம் இது வந்து வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இங்கே என்ன சொல்கிறோம் இது முன்னாடி இந்த சைட்ஸு இங்கே என்ன ஆகிடும் ஃபேஸ்ன்னு ஒன்று முன்னாடி வந்துடும் இது மூணும் சேர்ந்தது இது உள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஃபேஸ் அதே மாதிரி இது ஒரு ஃபேஸ் அதே மாதிரி இது ஒரு ஃபேஸ் இந்த கீழே இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு ஃபேஸ் மாதிரி பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு ஃபேஸ் பின்னாடி இது வரைக்கும் இருக்குல்ல இது ஒரு ஃபேஸ் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று மிச்சம் நாலு ஸோ எத்தனை இருக்கு டோட்டலாக ஆறு ஃபேஸ் இருக்குது அதை நம்ம பிரித்து காமிச்சிருக்கோம் ஒரு டப்பா வந்து பிரிச்சோன்னா ஒரு பாக்ஸில் பேக் பண்ணி வருது இப்போ செல்ஃபோனே மொபைல் நம்ம வீட்டில் வாங்குறோம் ஒரு பேக் பண்ணி வருது அப்படின்னா எத்தனை இருக்கும் ஆறு சைட்ஸ் இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் ரைட் ஸ்கொயர் எக்ஸாம்பிள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கொயர் கிடையாது இட் வாஸ் ஒன் திங் லே கரெக்டாக அங்கே மாதிரி இருக்கும் பட் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா ஆறு ஃபேஸஸ் இருக்கும் நம்ம அப்படியே பிரிச்சிருக்கோம் மேலே கீழே இருக்கிற இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்களா இந்த சைட்ல அப்படியே ஃபோல் பண்ணிங்கன்னா சைட்ல நாலு பக்கம் வந்துடும் இது மேலே இருக்குது இது கீழே இருக்குது அப்படியே பாக்ஸ் மூடிக்கலாம் இதை நம்ம பிரிச்சு காமிச்சிருக்கோம் பட் எல்லாத்துக்கும் சைடு என்னவா இருக்கும் சென்சரி பீஸ் கியூபு எல்லா பக்கமே ஏவா தான் இருக்கும் இதுவும் ஏவா தான் இருக்கும் இதுவும் ஏதான் இதுவும் ஏதான் இதுவும் ஏதான் எல்லா பக்கமே ஏவா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இது கியூபுன்றதுனால இந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஃபேஸ்ல எத்தனை ஆங்கிள்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே நைன்டி டிகிரியா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு எஜ்ஜுக்கும் இன்னொரு எஜ்ஜுக்கும் நடுவில் லெட்ஸ் ஏ இந்த ஆங்கிள் இது பார்த்தோன்னா இந்த இந்த இது வந்து ஒரு வெட்டெக்ஸ் இந்த வெட்டெக்ஸ் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு இது ஒரு ஃபேஸ் இது ஒரு ஃபேஸ் இது ஒரு ஃபேஸ் மூணு ஃபேஸ் இருக்கு மூணு ஃபேஸ்லயுமே இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி தான் நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அண்ட் எஜ்ஜும் பார்த்துட்டோம் ஃபேஸ் பார்த்துட்டோம் வெட்டெக்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதோட ஆங்கிள்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் எத்தனை ஃபேஸஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் போது அண்ட் வெட்டெக்ஸ் எத்தனை இருக்க போது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எத்தனை ஃபேஸ் பார்த்தோம் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் போது கியூபுக்கு வெட்டெக்ஸ் வந்து ஒன்னு ரெண்டு இந்த பக்கம் முன்னாடி ஒரு நாலு இருக்கு பின்னாடி ஒரு நாலு இருக்கு எஜ்ஜஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பாக்கிற லட்சே மொத்தம் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எத்தனை இருக்கு இந்த பக்கம் சுத்தி நாலு இருக்கு பின்னாடி ரெண்டு இருக்கு ஸோ மொத்தம் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ வெட்டெக்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இங்க இருந்து இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு நாலு நாளும் எட்டு எட்டு வெட்டெக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் எஜ்ஜஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை இருக்கும் நாலு நாலு எட்டு பன்னெண்டு எஜ்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே அண்ட் எல்லாமே ஆங்கிள்ஸ் என்ன பார்த்தோம் நைன்டி டிகிரி ஸோ இனிமே ரைட் அப்படியே டீட்டெயிலாக இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி எல்லா எஜ்ஜஸுமே இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட்டு இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் அதே பேலில் தான் இருக்கும் சைஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் தான் நைன்டி டிகிரிஸ் தான் இதெல்லாமே வந்து இதில் அப்ளிகேபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட ஏரியா என்ன இதில் கொஞ்சம் ஏரியா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் அது என்னென்னதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டைடில் பார்க்கலாம் ஸோ கியூபு பார்த்தோன்னா நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து டூ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ டூ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஒய் ஆங்கிள் மட்டும் தான் இருக்கும் த்ரீ தேர்டு டைமென்ஷன் இருக்காது ஸோ டிடி இருக்காது த்ரீ டி த்ரீ டைமென்ஷன் இருக்காது ஸோ அப்போ இதில் என்ன பார்க்கணும் த்ரீ டியில் பின்னாடி ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இருக்கு பட் இதுக்கு வந்து வால்யூம் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க இதோட லெட்ஸ் ஏரியாவும் கேட்பாங்க பட் இதில் பார்த்தோன்னா ஏரியாவில் வரும்போது ரெண்டு ஏரியா இருக்கு ஒன்று வந்து லேட்டரல் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க புற சுற்று பரப்பளவுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மொத்த பரப்பளவுன்னு சொல்லுவாங்க புற சுற்று பரப்பளவுனா என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லிச்சு ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிறீங்க நம்மளுக்கே தெரியும் பத்து பத்து ரூம் நம்ம ரூம்னா பார்த்தா பத்து பத்து ரூம் இருக்கும் அந்த ரூம்ல நாலு செவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நாலு செவரையும் பார்க்கறது வந்து லேட்டரல் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கீழே தரை இருக்கும் மேலே ரூஃப் இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா மொத்த பரப்பளவுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தென் மொத்த பரப்பளவு அண்ட் லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ லேட்டரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றது என்ன நாலு பக்கம் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் இதில் ஒரு ஃபேஸ் இருக்க போது 
plus y square 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 which is nothing but 6 times y square or what you add for now this is the total surface area so we will render the two of them okay we will render the two of them but sometimes we will get one of them we will get one of them we will get one of them last year we will get one of them ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னு சொல்லுங்க டிஃபிகல்ட் இந்த சென்ஸ் தெரியும் கேட்காத சம் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் ஒன்னு இருக்கு அந்த ரூமுக்கு உள்ள ஒரு மேக்ஸिमम லெन्थ இருக்க ஒரு குச்சியை வைக்கிறதா இருந்தா எவ்வளவு சைஸ்ல வைக்க முடியும் அப்படிን கேட்டிருந்தாங்க சோ அதுக்கு பார்த்தா நம்ம நார்மலா பாத்துக்க மாட்டோம் மேக்ஸिमम ரூம் இருக்கு நம்ம இங்க போய் ரூம் வச்சேன்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஒரு குச்சி வைக்கலாம் அப்ப என்ன அர்த்தம் இது இங்க மொத்தம் ஒரு குச்சி வைக்க முடியும் இது இதுதான் மேக்ஸिमम அப்படிን கேட்ட கண்டிப்பா கிடையாது இதே குச்சிய இப்படி நீக்கி வச்சினா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா போகும் मैक्सिमेंगे इधर अच्छे ना ना पंड्रा फर्स्ट ना डी वन नो चिकना फॉर एग्जांपल नम्बर वाली दिक्कत सो डी वन नो चो ना पितागोरस सेरम सेम पितागोरस सेरम ना एना इधर उन्हें 90 डिग्री हो रहा हूँ तेरी ओन उम्मीद है सो पहले ना तो डी वन स्क्वायर इक्वल टू डी वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर अंदर इंदर डायगोनल मट्टो कंडो बुड़ी गेट गे इंगेर अंदर इंगेर अंदर कीड़े टू डाइमेंशन वाला कीड़े का बेस रखला आह कीड़े उर बेस रखला इंदर बेस वाला आह स्क्वायर वाला डायगोनल कंडो बुड़ी दिखे मट्टो डी वन सोल्डर नो इंदर डायगोनल ला फर्स्ट कंडो बुड़ी इंगे रंदे इन द लेंथ ने आड़े को पोरा इन द लेंथ रंदे वन वन द इंगे ने डायगनल ना पोई टा इन एंगल मोटा तेरी नो सो इंगे तेरी पे नम्बर बताए उसमें आप ले मन्ना माँ लेट्स एन आई रंदे ना सोल रहा डी नो चिकरा नम्बर डी वन आगे किलो चितो इधर डी नो चिकरा साक्षीवल डायगनल नम क्यू बड़ा a square which is nothing but the d1 square expand one wrong let's say the formula one in which are not here that's what one on a square plus a square here and ready for top plus a square which is nothing but 3 a square d square which means d is equal to a root 3 is it on स्क्वायर उल्लर का मैक्सिमम डायगोनल वाला फॉर्मूला। अब इन रोम्बो रेयर आदान केटर गांगो, बट रीसेंट अ लास्ट ईयर आई थिंक एसएससी ला पाता ना लेटिन बीस ला पाता ना वो रो इधर अंदर के। इधर अंदर एरिया पातो, एरिया ले रेंडो पातर को। सिंसर डिस थ्री डायमेंशनल वाला टोटल सरफेस एरिया � So in the video the last object अभी इन पातो ना cuboid है, so cuboid nothing but सेवा का तोड़ा three dimensional view था, सेवा का तोड़ा three dimensional view, so तुम बोल रहे हो लेर को, सेवा का तेरे नुमाने नहीं तेरे हो, ये लेर को, इधर base हम सुन लो, इधर length, इधर वन्दे base, पिनाडी पोर द, एंड इधर height, करेट आ, इधर three dimensional डा rectangle डा property, इन्हों में नहीं तेरे हो मुनारी है, इधर ninety degree को, इधर ninety degree को, इधर लाल change वन्दे ninety degree मारे हुए मारे हुए साइज मोटो इट इस इन द पक्को वो र साइज है इंदा ये दोनों सेम डिस्टेंस आ रखा सेम नो सेम लेंथ आ रखा एंड एच ए ला पक्कू बात होना वो रे एच आ रखा एंड बी बात होना इट बी सो बी बात होना एलएमए ये कुला रखो फिर ना अगर बेसिक अना प्रॉपर्टीज है मतलब इन्हें मो क्यूब ले लेंगे ये लेंगे पाते हों मोस्टली सो आधे मर्दा ही देखो इधर क्या ना पर वो लेटरल सरफेस इंट्री हो इन्हें ना नाल पक्का ऐड तो ना इट इस लेटरल सरफेस एरिया माले किरी आठ बने इट इस पाले टोटल सरफेस एरिया टीएसएन सुलो सो लेटरल सरफेस एरिया ना फॉर्मूला और हम लोग के 
லிட்டில் சர்க்கிள் சரியா பார்த்தோம்னா எல்எஸ்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு கீழே வந்து எல் இன் டு ஹெச் வருமா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் வந்து எல் இன் டு ஹெச் பிளஸ் பின்னாடி வந்து இந்த சைடு அங்கு இந்த சைடு வந்து பி இன் டு ஹெச் பிளஸ் பின்னாடி பக்கம் வருது அதுவும் எல் இன் டு ஹெச் தான் வரும் பிளஸ் இந்த சைடு அங்கு பி இன்டு ஹெச் பண்ணோம்னா டூ எல்ஹெச் இது ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்னா இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டூ பிஹெச் ஸோ ஹெச் வந்து இனிமே காமனாக இருக்கு ஸோ டூ ஹெச் இன்டு எல் பிளஸ் பி இதுதான் வந்து லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன வேணும் பேஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கல கரெக்டா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்வல் டு எல் இன்டு ஹெச் பிளஸ் பி இன்டு ஹெச் பிளஸ் எல் இன்டு ஹெச் பிளஸ் பி இன்டு ஹெச் நாலு பக்கத்தை போட்டேன் ஸோ மேலே பார்த்தோம்னா இது வந்து பி இது வந்து இது பி அப்படின்னா இது எல் ஓகே ஸோ அப்போ எல் இன்டு பி கீழே ஒரு எல் இன்டு பி ஸோ டோட்டலாக திருப்பி எல்லாம் யூனிஃபார்ம் பண்ணோம்னா டூ எல் இன்டு பி ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துருக்கேன் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துருக்கேன் ப்ளஸ் இந்த பிஹெச் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறோம் டூ பிஹெச் ப்ளஸ் டூ எல்ஹெச் ஸோ டூ ஒன்னா காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் எல் இன்டு பி ப்ளஸ் பி இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் எல் இன்டு ஹெச் இதான் வந்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா நம்ம அதே மாதிரி இதுக்கும் பார்த்தோம்னா சென்சர் ஸ்கொயருக்குன்னு பார்த்தா மாதிரி இதுக்கும் நம்ம வந்து லாங்கஸ்ட் டேங்கல் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் லாங்கஸ்ட் டேங்கில் அது என்ன ஒரு விட்டத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு வெட்டெக்ஸில் இருந்து அடுத்த எட்ஜ் மேக்சிமம் உள்ள வைக்க போகிற எட்ஜ் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதோட சென்சர் இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு இதோட இது கண்டுபிடிக்கணும் அதை அதோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதோட டைங்கில் கண்டுபிடிக்க போகிறான் ஸோ இது லட்சே இது வந்து நான் ஃபுல் டி வந்து இதான் எனக்கு வேணும் ஓகே இது வந்து நான் டின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பேஸில் டூ டைமென்ஷன் வீடு இதோட பேஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் இதை டி ஒன் வச்சு இதை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதை கண்டுபிடிக்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எல் இருக்கு இந்த பக்கம் பி இருக்கு ஸோ அப்ளை பித்தாகர சேரம் இங்கே நைன்டி டிகிரி ஸோ பித்தாகர சேரம் கண்டுபிடிச்சோன்னா டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒன் ஸ்கொயர் பித்தாகர சேரும்படி டி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து டி ஒன் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவல் டி ஸோ டைமென்ஷனல் டி ஐ மீன் டயக்னல் டி வேணும் அப்படின்னா டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் இந்த டி ஒன் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இதோ இதோ லெந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருந்து இந்த இதோட கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை கண்டுபிடிக்க இது வந்து ஹெச் ஸோ அப்போ டி இந்த டி ஸ்கொயர் கிட்ட கிடைச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டி ஸ்கொயரில் ஈக்குவல் டு இந்த டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதோட ஹெச் ஸ்கொயர் ஸோ டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டி ஒன் ஸ்கொயர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் rectangles பார்த்திருக்கோம் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் அண்ட் செகண்ட் வீடியோவில் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ட்ரையாங்கிள்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பார்த்தோம் அதோட ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் அதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அதோட டெரிவேஷன் ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் ட்ரெபிசியம் 
ட்ரெபிசியம் பார்த்தோம் அண்ட் தென் கியூபு கியூபாய்டு பார்த்துருக்கோம் ரோம்பஸ் பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி பேரலோகிராம் பார்த்துருக்கோம் அதோட எல்லா ஃபார்மலோட டெரிவேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றோம்னா நம்ம எல்லாமே மகடிச்சுட்டு போனோம் ஒரு பத்து ஃபார்ம்லா இருந்தா பத்து ஃபார்ம் மகடிச்சு போனோம் ஃபார்ம்லா மட்டும் மகடிச்சிங்கன்னா டைரக்டா உங்களால வந்து ஒரு சம்பளம் அப்ளை பண்ணவே முடியாது இப்ப நான் இந்த நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாம்பிள் கியூபாயில் எடுத்தீங்கன்னா கூட லாங்கஸ்ட் டயக்னல் அப்படின்றத ஏன் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா உள்ள மேக்ஸிமம் குச்சி என்னென்ன வைக்க முடியும் அப்படின்னு மட்டும் தான் கேட்டுதாங்க அந்த சம்பளம் பட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன தெரியும் உள்ள பேசிக் தெரிஞ்சு தான் உங்களை அப்படியே பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்னு போது ஒரு ஒரு ஃபார்ம்லாக்கும் எப்படி வந்தது ஏன் வந்தது எங்கேருந்து டிரைவ் பண்ணாங்க எப்படி இருந்து ஒன்று இல்லை ஒன்று ஒன்று இல்லை ஒன்று இட்ஸ் எச்சு இல்லைக்கு செயின் ரியாக்ஷன் தான் இல்லை ஃபுல் செயினுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால் ஈஸியாக அப்ளை பண்ண முடியும் அண்ட் அப்ளிட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த எக்ஸாம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் இருக்கு டெட்டில் இருக்கு அண்ட் அகெயின் போலீஸில் இருக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பி ஆர்ஆர்பி பேங்கிங்கில் இருக்கு அண்ட் தென் எஸ்எஸ்சியில் இருக்கு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சென்ட் ஆஃப் த போர்ஷன் வந்து அதுக்குன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் படிக்கிற டாபிக் வந்து ஒரே டாபிக் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் படிச்சிங்கன்னா இதே தான் டாபிக் எல்லாத்துக்கும் மாற்றி மாற்றி கேட்க போகிறாங்க அதனால் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் லைக் மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி பக்கம் பக்கமாக படிக்கணும் எல்லாத்தையும் மக்கள் படிச்சுக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ அதனால் ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சு படிங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் பேசிக் வந்து போனதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லாஸ் எடுத்துடலாம் ஃபார்ம்லாஸ் எப்படி டிரைவ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா எல்லாருமே பார்த்தோன்னா வெறும் சம்ஸை மட்டும் டிரைவ் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து சம் எடுத்துக்கிறோம் பத்து டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒன்றுனா பதினோராவது ஒரு சம் மாடல் இருக்கும் எக்ஸாம்ல புதுசாக ஒன்று கேட்டிருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளால் அப்படியே பண்ண முடியாது அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லாஸ் என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணிங்க ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீல் போட்டது சம்ஸ் ஓகேவா இந்த நியூடல் இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இன் சப்செக்வெண்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம வால்யூம்ஸ் தான் பார்க்கணும் அண்ட் இதுலேயே கொஞ்சம் ஷேப்ஸ் தான் இருக்குது நம்ம அடுத்த வீடியோ எல்லாமே பார்க்கலாம் முன்னாடி போ வீடியோ அதை பார்க்காதவங்க இந்த இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் பழைய வீடியோ இருக்குது அதையும் கிளிக் பண்ணிங்க அண்ட் எங்களோட வீடியோ எல்லாமே என்னோட வீடியோஸ் ஃபுல் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஆப் இருக்கு ஹைடெக் அகாடமி ஆப் இருக்கு அது ஆப் பிளேஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இன் மின் யூர் கண்டென்ட் லெஸே சமச்சீர் புக்காக இருக்கட்டும் இல்லை என்சிஆர்டி புக்ஸாக இருக்கட்டும் கிளாஸ் நோட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எங்களோட அகாடமி புக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ அண்ட் டெஸ்ட் இருக்கு டெஸ்ட்டும் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு அண்ட் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் அவர் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் எங்கள் அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து வச்சுருந்த எல்லாவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸுமே அதில் இருக்கு அண்ட் கேட்டகரி வைஸ் படிச்சுக்க முடியும் டாபிக் வைஸ் படிச்சுக்க முடியும் டே வைஸ் படிச்சுக்க முடியும் எல்லாமே உங்களை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டிராவல் பண்ணுறாரு புக்கு வேணும் ஆனால் கையில் எல்லாமே தூக்கிட்டு போக முடியாது மொபைல் இருக்குன்னா எல்லாருமே பார்த்துக்கிறாங்க மீன் எல்லாருமே ஒரு டூ ஜிபி த்ரீ ஜிபி டேட்டா வச்சுருக்கோம் எல்லாரும் யூடியூப் வச்சு பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஆப்பில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ஒரு டைம் சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் புக்கு இல்லாண்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த டைம் பாஸ்லாம் பண்ணாமல் கையில் என்ன வரைக்கும் இருந்தால் எங்கள் ஃபுல்லாக யோசிச்சு ஆப்பை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் ரிசோர்ஸ் வந்து ஆப்பில் இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ